Одна из, видимо, самых больших проблем, стоящих перед человечеством в целом, это увеличить скорость обработки информации. Вообще, в целом, можно сказать, что если практически весь прогресс такой технологический так или иначе связан с тем, как мы быстро обрабатываем информацию. И если мы так подумаем, то все вот приборы удивительные, которые мы используем, они так или иначе связаны с обработкой информации. Ну, конечно, самый очевидный пример — это компьютеры. Что сейчас происходит? Что наноэлектроника, которая в основе любого прибора, а и, естественно, в основе компьютеров, в общем, имеет некий предел в скорости, с которой можно обрабатывать информацию. Там есть такие а, фундаментальные проблемы, как а, так называемые RC delays. R это, это резист, а, это сопротивление, а и C емкость. Вот такие а, а, есть проблемы. Плюс там проблемы интерконнекта, проблемы а, контроля выделения энергии. Так или иначе, что все ведущие специалисты в электронике, в таких компаниях, как даже IBM или Intel, они прекрасно понимают, что есть предел, с которой можно обрабатывать информацию. Ну вот он примерно в районе там, десятков гигагерц. То есть это вот 10 десятой, 10 в одиннадцатой, может быть, операции в секунду. Если вообще посмотреть, как все это развивалось, то ну, начиная там, с простого передатчика, там, когда это делалось буквально там, одна операция в секунду, там, один бит в секунду передавался, то сейчас, конечно, за счет электроники мы обрабатываем информацию намного быстрее, вот там 10 в 10, возможно, до 10 в 11 операции в секунду. Но дальше этого, в общем, двигаться непонятно как. То есть есть проблема в создании совершенно новой технологии, которая бы позволила бы нам быстрее обрабатывать информацию, позволило бы иметь компьютеры, которые способны быстрее обрабатывать информацию. И вот единственный способ, который ученые видят, это заменить электроны фотонами. Дело в том, что фотоны, как носители информации, они имеют преимущество перед электронами тем, что в этом случае вы пакуете, если так можно сказать, информацию, в сигнал, который не имеет массы, фотоны не имеют массы, и поэтому они распространяются с предельно возможной скоростью, что является скорость света. То есть потенциально, если бы нам удалось заменить электроны фотонами, мы могли бы делать количество операций в секунду, которое в данном случае ограничивается только частотой, несущей частотой света. Несущая частота света в оптическом диапазоне это, ну, вот, скажем, 10-15. То есть речь идет о том, что в тысячу, в 10 тысяч раз можно а, больше вырабатывать информацию, если мы заменим электроны фотонами. Собственно, вот это цель нанофотоники. То есть создать чипы, где а, будут а, манипулироваться и контролироваться не электроны, а фотоны. Вот. Но там есть проблема, это не так легко сделать. Это связано с тем, что фотоны, в отличие от электронов, не имеют зарядов. А электроны очень легко управлять. Именно поэтому за счет прогресса в нанотехнологии удалось собственно, создать элементы, которые управляют электроны, которые сейчас чрезвычайно маленькие, размеров 5-10 нанометров, транзисторы и прочее. Так что на одном чипе можно поместить миллиард элементов. И, собственно, поэтому и удается такие огромные массивы информации с такой скоростью обрабатывать. Теперь мы хотели бы иметь такие же маленькие элементы, чтобы их а, можно поместить а, тоже там миллиард элементов на одном чипе, но контролировать фотоны вместо электронов. А фотоны на самом деле они очень большие, то есть вот под размером фотона можно понимать длину волны. Если взять опять же видимый диапазон, то это примерно полмикрона. То есть а, фотон такая достаточно большая структура, и мы бы хотели бы, чтобы элементы, которые имеют размеры, скажем, 5 нанометров, контролировали бы фотоны, которые там в сто раз больше. И, собственно, в этом вот и состоит проблема. Как же сделать вот такие фотонные чипы, чтобы основные элементы, которые управляют эти фотоны, обеспечивают всю эту функциональность, там, обработку логической информации и так далее, как это происходит в электронике, и чтобы они вот этими фотонами могли бы манипулировать. У электрона есть заряд, поэтому если вы включили поле, его сразу там он меняет свое направление, и в общем его в этом смысле а, легко а, контролировать и манипулировать. С фотоном это проблема, потому что а, заряда нет, и в общем нужны какие-то новые материалы, которые позволили бы а, контролировать фотоны на очень маленьком масштабе. И тогда вы тоже можете поместить на один чип, скажем, там, миллиард разных элементов, транзисторов, оптических и так далее. Но а, информацию могли бы обрабатывать быстрее. Просто потому, что фотоны ну, движутся быстрее со скоростью света. И в этом случае вы ограничены только вот несущей частотой. То есть, в принципе, потенциально здесь а, есть возможность увеличения в скорости обработки информации ну, вот в тысячу-десять тысяч раз.
И, собственно, этим нанофотоника и занимается, чтобы создать вот всю эту элементную базу, какая существует в электронике, но в данном случае это должны быть уже элементы, которые будут контролировать фотоны. Это очень непростая проблема, и нужны новые материалы, и, собственно, вот этим сейчас большое количество ученых и занимается. Однако, в конце концов, если эта задача будет решена, то действительно есть надежда, что ну вот, информация будет обрабатываться гораздо быстрее. Что для этого используется, какие основные идеи? Ну, например, вот если взять очень маленькие металлические частички, наноструктурированные, которые, скажем, в размере могут быть 5 нанометров, 5-10 нанометров, то оказывается, что вот в металлических частичках у них есть свободные электроны, которые могут свободно двигаться, и когда свет падает на такую частичку, электроны смещаются, и возникают такие там возвращающие так называемые силы, поскольку на одной стороне у вас частички появляется избыточный отрицательный заряд, на другой положительный, это приводит к так называемой возвращающей силы, электрон начинает колебаться электронное облако, это называется поверхностные плазмоны. И вот поверхностный плазмон – это фактически способ концентрировать электромагнитную энергию на наномасштаб. У вас частота оптическая а в этом случае, но энергия вся концентрирована на очень маленький размер, который ну, определяется вот размером частицы. То есть в отличие от света в свободном пространстве, а, где частота, скажем, 10-15, а длина волны, как я уже говорил, там порядка полмикрона довольно большая, здесь у вас частота та же самая оптическая, но энергия сконцентрирована, на самом деле, в размер, который только, вот, скажем, 5 нанометров. И вот эта идея использовать а, а, такие вот маленькие металлические частички, которые работают как наноантенны, фактически, концентрируют электромагнитную энергию на очень маленький размер, который ну, буквально там вот 5 нанометров. Вот она оказывается очень продуктивной, и, в общем, это одно из направлений, как вот сжать свет, если так говорить, а на, маленький, на очень маленький масштаб. То есть вот использовать эти наноантенны. Но дальше, конечно, нужны еще и другие элементы, как, допустим, оптический транзистор. То есть нужно иметь какие-то нелинейные отклики. Это позволяет, в общем, контролировать сигналы и вот обеспечивать некую такую логическую базу, вот, которая, собственно, необходима для того, чтобы обрабатывать информацию. Еще очень важный элемент такой базовой будущей нанофотоники должен быть нанолазер. То есть это фактически источник фотонов, которые на наномасштабе производят вот эти фотоны, если нужно, усиливает их. Эта проблема сейчас вот тоже активно очень развивается, и, например, наша группа в 2009 году в сотрудничестве с университетом Корнеля и Норфорк стоит университет, мы вот показали первый такой нанолазер, который размером был всего 40 нанометров и генерировал вот эти фотоны, то есть работал как, как лазер. После этого было много других групп, там в Беркли группа Женга, например, и а, э, еще ряд групп, все это сейчас активно развивается. Сейчас уже появились нанолазеры, которые можно накачивать э, при помощи электричества. И это очень будет вот еще одним таким а, базовым элементом будущей нанофотонной, а, вот такие нанофотоника, а, нанофотонных чипов. То есть вот наноантенны, нанолазеры, это вот такие базовые элементы. В конце концов мы надеемся, что... А, мы создадим все необходимые элементы, и дальше будет самая большая проблема, как, собственно, все это интегрировать. Так, как сейчас в электронике происходит, как можно вот, вот там эти миллиард элементов заставить работать согласованно, чтобы в конечном итоге была более быстрая обработка информации. Собственно, вот это крайне важная проблема, которая стоит перед обществом в целом. И поэтому, в общем, здесь, конечно, очень большая активность, очень интересные результаты, буквально не каждый год, а каждый месяц появляются. Ну, в общем, это связано с тем, что есть потребность, которая стоит в целом перед обществом, более быстрой обработки информации. И здесь, конечно, ожидается значительный прогресс. Буквально в декабре 2012 года был пресс-релиз IBM, -а где они уже описали новую технологию, и вот уже компьютеры, которые сейчас будут выходить, производимые IBM, IBM, там уже значительную часть играет фотоника. То есть, там, например, уже интерконнекты, это все производится при помощи фотонов. Там используется в Германии уже фотодетектор. Транзистор тоже уже фотонный. То есть не... сейчас реально это выглядит как такая... 
гибридная схема. Какие-то операции делаются при помощи электроники, какие-то при помощи фотоники. И вот тенденция такая, заменять электронику и вводить все больше и больше фотонных компонентов, это вот увеличивает эффективность компьютеров, скорость, с которой они работают. То есть это уже сейчас происходит, уже сейчас значительная часть на чипах на самом деле осуществляется при помощи фотоники, не электроники. То есть здесь прогресс очень большой, уже прямо сейчас наблюдаются такие значительные прорывы. Я ожидаю, что в течение нескольких лет, в общем, он, нанофотоника будет играть всю возрастающую роль, и в конечном итоге это ну, приведет к тому, что мы сможем обрабатывать информацию быстрее, наши компьютеры станут более эффективными. Вот это цель, которую мы преследуем в этих исследованиях.